plusieurs millions de personnes françaises ont la connaissance de l'anglais pour parler un excellent anglais. Mais elles craignent qu'elles pourraient faire une erreur dans leur prononciation ou leur grammaire. Votre accent et votre prononciation des quatre sons de voix A, E, E, E et des dix articulations P, S, K, T, F, H, Ch, F, H. L'accent de chaque personne est très personnel, tout comme les choix des mots de chacun, et la livraison personnelle dépend de la livraison personnelle finie des quatre sons vocaux et des dix articulations. Ceux qui se permettent le même un large éventail de livraison. Un accent français très fort encore est toujours considéré comme un bon et excellent anglais. En plus d'être agréable à entendre et charmant comme la musique, et ceux qui hésitent à parler librement n'ont besoin que de quelques instants de la pratique des répétitions pour se libérer le même de la peur. Le vocabulaire, les structures de grammaire et la prononciation de chaque personne sont personnels et différents, mais tous sont le bon et excellent anglais. Dépendant sur l'accent de l'auditeur, on peut vouloir accentuer la prononciation exigeante des sons de voix et des articulations de temps en temps, ici et là, pour la meilleure compréhension de cet auditeur. Ce que ces explications des sons, des articulations et de la simple grammaire anglaise primitive vous offre la possibilité, seul ou avec d'autres, de vérifier vos compétences simplement en examinant, en écoutant, en répétant et en lisant à haute voix ces combinaisons sonores et structures les plus utilisées. La poésie, les chansons et la lecture à haute voix de la littérature sont d'excellentes présentations personnelles et de groupe. L'Académie anglaise et la voix de sa majesté, la reine d'Angleterre. Mais peu de gens, ou aucun, sont capables de copier exactement ces sons de voix, ces articulations et ces constructions de grammaire, dont L'exactitude n'est pas une mesure de bon anglais acceptable, excellente et compréhensible. N'essayez pas de mémoriser ce matériel, mais simplement écoutez, répétez et lisez à haute voix. Choisissez vos propres mots, 
livrer vos propositions et articulations vocales et développer vos propres structures de grammaire que vous changerez au fur et à mesure que vous vous engagerez dans la conversation. Many millions of French people have the knowledge of English to speak excellent English, but they fear that they might make an error in their pronunciation or their grammar. Your accent is your pronunciation of the four sounds of voice, a, e, 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 and of the ten articulations, p, s, k, t, f, sh, The accent of each person is very personal, as are the choices of words of everyone. And the personal delivery depends upon their personal, finite delivery of the four voice sounds and ten articulations, which themselves allow a wide range of delivery. A very strong French accent is still considered good and excellent English, as well as being pleasant to hear and charming, like music, and those who hesitate to speak freely need only a few moments of practice of repetitions to release themselves from the fear. The vocabulary, grammar structures, and pronunciation of each person are personal and different, but each is good and excellent English. Depending upon the listener's accent, one may wish to accentuate the exacting pronunciation of the voice sounds and of the articulations, now and again, here and there, for the best understanding of that listener. This course, its explanations of the sounds, of the articulations, and of simple primitive English grammar affords you the opportunity, alone or with others, to verify your skill simply by reviewing, by listening, by repeating, and by reading aloud these most used sound combinations and structures. The poetry, the songs, and the reading aloud of literature are excellent personal and group presentations. The English Academy is the voice of Her Majesty, the Queen of England, but few people, or none, are capable of copying exactly her voice sounds, her articulations, and her grammar constructions, which exactness is no measure of good, acceptable, excellent, understandable English. Do not attempt to memorize this material, but simply listen, repeat, and read aloud. Choose your own words, deliver your own voice sounds and articulations, and develop your own grammar structures, which you will change as you engage in conversation. <laughs>